El último reporte del Comité Internacional de la Cruz Roja, encargado de la salida de los menores de edad de las zonas veredales, fue publicado el pasado 12 de mayo. El 6R ha trasladado a 86 adolescentes en total, de acuerdo al protocolo adoptado por el gobierno colombiano y las FARC-EP. Es decir, hasta ahora, oficialmente solo 86 menores de edad de las FARC han sido devueltos a la vida civil. Sin embargo, esta guerrilla que tras la dejación de armas se alista para lanzar su plataforma política sigue sin revelar la cantidad exacta de niños y adolescentes que aún están en la agrupación. Los jefes de las FARC, al ser interrogados nuevamente por el asunto, prefieren no dar explicación. La periodista Carla Arcila de Noticias RCN insistió recientemente en buscar alguna respuesta. Es si van a salir más menores de edad de, de los que estaban en sus filas, porque creo que hay una cifra de más de 80 que ya salieron y que lo reportó el 6R, pero si van a salir más menores de las filas de las FARC. Ahí hay una, un problema porque es que digamos que eso fue proyectado para otra situación. Ya ellos pasan ahora, los pocos que hay pasan pues a la, a la normalidad, a la civilidad. Entonces no hay como, como razón de, 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 de llevarlos para otro lugar, a su reincorporación especial. El desconocimiento de esta realidad dentro del accionar criminal de las FARC no es nuevo. No es cierto. Es una falsedad decir que las FARC ha hecho reclutamiento forzado a menores o cualquier persona. Una reiterada negativa que raya con el cinismo, sumada ahora a la advertencia de que los niños que quedan en los campamentos transitorios ya no serán trasladados a los lugares de acogida para su reinserción. Más vale que las condiciones de esa reincorporación especial se les garanticen en donde están. Aunque las FARC no lo reconozcan, es claro que miles de menores perdieron su niñez e incluso su juventud en medio de las selvas de Colombia cargando un fusil, convertidos a la vez en víctimas del crimen atroz de reclutamiento forzado de niños. De no entregar los niños, no solamente están incumpliendo los acuerdos, sino que los guerrilleros podrían perder los beneficios, porque ese es uno de los grandes compromisos que las FARC ha hecho ante el país. La evidente falta de claridad y preocupación de las FARC frente a la entrega total de los menores contrasta con el fuerte reclamo de la ONU al gobierno colombiano por las demoras en la aplicación de la ley de amnistía a integrantes de las FARC todavía presos. Es importante que los actores institucionales involucrados en el proceso de amnistía actúen con responsabilidad y celeridad para poner fin a una situación que debilita la construcción de la paz. Un reclamo que aún no se escucha, por lo menos en el sentido de exigirle a las FARC que cumpla con la entrega total de los niños y jóvenes que tiene reclutados. Esto dijo la UNICEF en un comunicado. UNICEF ratifica su apoyo y disposición para seguir acompañando estas acciones y reitera que la niñez y adolescencia en Colombia debe disfrutar de las medidas necesarias para la prevalencia de sus derechos.